Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu, since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Preetharshini Hospital Payanur Shuddhamaya Pal Oru janathayude vishwasam Janatha Pal Thigachum Pudumeyode Guru Interlocking and Guru Stones New Bus Stand Road Payanur Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Sandrashiku 50% discount il marunnu lebhyamagan Madai Service Sahagarana Bank Needy Medicals Mottambaram Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Nandanam Two Wheeler Works and Used to Vehicle Showroom Pedikathadam Pilathara Spectra Medicity Cherudaram Bank ne Edirvasam Madamangalam Road Pilathara ES Vidyalaya Senior Secondary School Edat Payanur Please it Be the number one through the number one Century Fashion City ude navigaricha Kannur Payanur Showroom ulghadathanai njan varunnundu Emmanuel Silks Main Road Kanyangad Riyadh Mall Payanur New Bus Stand Kannur നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ജനങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതിയെയും വിദേശ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ യു ഡി എഫ് പിണറായി സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി സിൽവർ ലൈനിനെതിരെ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന ജനകീയ സമര സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ജനകീയ സമര സദസ്സിൽ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എസ് കെ പി സക്കറിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരയിലും കേരളവും എന്ന വിഷയത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ സുനിൽകുമാർ പ്രഭാഷണം നടത്തി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കാപ്പാടൻ ശശിധരൻ സുധീഷ് കടന്നപ്പള്ളി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ എ പി ബദ്രുദ്ദീൻ മുസ്തഫ കടന്നപ്പള്ളി സെയ്ദ് കൈകാരൻ പി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ സമൂഹത്തെ പിറകോട്ടടിപ്പിക്കുകയും സമസ്ത മേഖലകളിലെ ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അതിനെതിരെയുള്ള പൊതുപണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന പൊതുപണിമുടക്കിൽ രാജ്യം സ്തംഭിക്കുമെന്ന് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്താളം തന്നെ തെറ്റിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇടതുപക്ഷ എം പിമാർ മാത്രമാണ് ആ നിയമത്തിനെതിരായിട്ട് അത് തൊഴിലാളി ദ്രോഹമാണ് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ കരി നിയമമാണിത് ഈ നിയമം സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണം എന്ന ആവശ്യം അന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് പാർലമെന്റിനകത്തും അതുപോലെ രാജ്യസഭയിൽ പക്ഷെ അതൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങോട്ട് തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ള അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് പോരായിട്ടില്ല എം പിമാരുണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഒരക്ഷൻ പോലും ആ നിയമഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറായില്ല എന്നതാണ് അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന നയം തിരുത്തുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള കേന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക കർഷകരുടെ അവകാശ പത്രികയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുക തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമരം ജനജീവിതത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കും ബാങ്കുകൾ ബസ് സർവീസ് ഓഫീസുകൾ എന്നിവ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കില്ല ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കേണ്ട പണിമുടക്ക് മാർച്ച് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത് സമരം വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ തലശ്ശേരി കലാപകാലത്തെ എ കെ ജിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗത്തിന് ശില്പഭാഷ്യം കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചിത്രശില്പ പ്രദർശനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ചരിത്രശില്പം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആർ എസ് എസ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വർഗീയ കലാപമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ തലശ്ശേരി കലാപം കലാപകാരികൾക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് പതറിയപ്പോൾ മതമൈത്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്നതിനായി എ കെ ജി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പോലീസുകാരുമായി തർക്കിക്കുകയും പിന്നീട് പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ശില്പരൂപമാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ ജീപ്പിന്റെ ബോണറ്റിന് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന എ കെ ജിയുടെയും അന്നത്തെ എം എൽ എയും ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയന്റെയും ശില്പമാണ് ചിത്തൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചടി ഉയരവും എട്ടടി വീതിയും ശില്പത്തിനുണ്ട് ഫൈബർ മെറ്റൽ തുണി ചാക്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രന്റെ സഹോദരി ചിത്ര കിഷോർ ബിനീഷ് ശശി സുനീഷ് മധു കരുണൻ മെഹ്റൂഫ് എന്നിവർ സഹായികളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ തലശ്ശേരി കലാപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ഇതിനേകദേശം പതിനഞ്ച് അടിയോളം ഉയരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ഫൈബർ അതുപോലെ ഫോം ഷീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മെറ്റൽ ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ നേതാക്കളുടെ ശില്പങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എ കെ ജിയുടെ പൂർണ്ണകായ ശില്പവും പിണറായി വിജയൻ സാറിൻ്റെ ശില്പം കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ എ വി രഞ്ജിത്ത് നന്ദൻ എന്നിവർ കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ ചിത്രന്റെ വീട്ടിലെ പണിപ്പുരയിലെത്തി ശില്പം കണ്ട് വിലയിരുത്തി ശില്പിയെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാതറ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പദയാത്ര നടത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് തീയതികളിലെ ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് പദയാത്ര നടത്തിയത് ബീരിച്ചേരി ഗേറ്റിൽ വച്ച് സി എ ടി യു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ജനാർദ്ദനൻ പദയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അജിത്ത് തൈക്കിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എച്ച് എം എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബി വി വിജയൻ ഷംഷീർ കെ ഗംഗാധരൻ പി എ റഹ്മാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പരിയാരത്ത് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ തമ്മിൽ നടന്ന തർക്കത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കുപ്പിക്കൊണ്ട് കുത്തേറ്റു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പിലാത്തറ സ്വദേശി റിജേഷിനാണ് കുത്തേറ്റത് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം ആംബുലൻസ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘടനത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു തർക്കത്തിൽ കുത്തേറ്റ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പിലാത്ര സ്വദേശി റിജേഷ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടി പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു പരിഹാരം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യക്കടലാസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിലൊരു ചോദ്യം അച്ഛനെ കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ ഉത്തരമെഴുതി മകൻ കണ്ടോന്താർ ഇടമന യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ എ പി ഹരിനന്ദിനാണ് അച്ഛൻ വിനു പെരുവണ്ണാനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് മലയാളം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യക്കടലാസ് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സന്തോഷം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹരിനന്ദ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പ്രവർത്തനം ഏഴ് വായിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അമ്പരുന്നു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള കണ്ടോന്താർ വിനു പെരുവണ്ണാൻ തുലാപത്തിന് ശേഷം മേടപ്പാതി വരെ കെട്ടിയാടിയത് ഇരുപതോളം കതിവനൂർ വീരൻ തെയ്യം ഒരൊറ്റ കളിയാട്ടക്കാലത്ത് ഇത്രയധികം കതിവനൂർ വീരൻ തെയ്യങ്ങളെ ഒരാൾ കെട്ടി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് അത്യപൂർവമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയേറെ പ്രസിദ്ധനായ വിനു പെരുവണ്ണാൻ സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന് മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹവുമായി ഒരു അഭിമുഖം നടത്താം അതിനുതകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കൂ അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും തയ്യാറാക്കുമല്ലോ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഹരിനന്ദ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാക്കി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ മകനോട് പരീക്ഷ എങ്ങനെയെന്ന് വിനു പെരുവണ്ണാൻ ചോദിച്ചു പല ചോദ്യവും പുസ്തകത്തിനു പുറത്തുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി അച്ഛനെക്കുറിച്ചും ചോദ്യമുണ്ടെന്ന് ഹരിനന്ദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിനു പെരുവണ്ണാൻ കൗതുകത്തോടെ ചോദ്യക്കടലാസ് നോക്കി
സന്തോഷത്തോടെ മകനെ ചേർത്താണ് ചെയ്യും വിനു പെരുവണ്ണാൻ വീണ്ടും മുണ്ടുമുറുക്കി കൊടുത്തു അന്ന് പുലർച്ചെയും കതിവനൂർ വീരം തെയ്യം കെട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു വിനു പെരുവണ്ണാന് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കെ എം പി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ മാഹിയിൽ വെച്ച് നടന്നു രമേശ് പരമ്പത്ത് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ പത്ര ദൃശ്യ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികളെയും ഒന്നിച്ച് അണിനിരത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗീകൃത ട്രേഡ് യൂണിയനായ കേരള മീഡിയ പേഴ്സൺസ് യൂണിയൻ കെ എം പി യുവിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ആണ് മാഹിയിൽ വെച്ച് നടന്നത് രമേശ് പറമ്പത്ത് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗംഗാധര രമേശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് കേരള മീഡിയ പേഴ്സൺസിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനമാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ സാക്ഷികളാകുന്നത് സിനിമാ താരം സുശീൽ കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പള്ളിയൻ പ്രമോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി അംഗം വി സയ്ദ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ടി പി ശ്രീധരൻ പി ജനാർദ്ദനൻ ജ്യോതിർ മനോജ് സുരേഷ് ബാബു എൻ പ്രദീപൻ ടി വി വിജയൻ ആന്റണി റോമി ഉസീബ് ഉമ്മലിൽ എന്നിവർ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാട്ടൂൽ നോർത്ത് അംബേദ്കർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സമീപം കെ ജെ സേവ്യറും സഹോദരങ്ങളും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി തണ്ണീർമത്തൻ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ഫാരിഷ ടീച്ചർ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിളവെടുപ്പ് നാടിന്റെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ മാട്ടൂൽ നോർത്തിലെ തരിശായി കിടന്ന നാലേക്കറോളം വയലാണ് പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷിയോഗ്യമാക്കിയത് പരമ്പരാഗത കർഷകനായ കെ ജെ സേവ്യറും സഹോദരങ്ങളുമാണ് കൃഷിയിറക്കിയത് മാട്ടൂൽ കൃഷി ഓഫീസിന്റെ സഹായവും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് നേതൃത്വം മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പിന്നെ കൃഷി ഓഫീസറാണ് ഈ ജൈവ കൃഷിന്റെ നേതൃത്വം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജൈവ കൃഷിന്റെ ആ കൃഷിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും അയിമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം ഈ പിന്നെ ജൈവ കൃഷിക്കായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഇതിപ്പോ കുമ്പളവും വെള്ളരിയും മറ്റേ ബത്തിയും ഇത് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇട ഈ അയിമ്പത് സെന്റിൽ നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വിളവെടുപ്പിന്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ജൈവ പച്ചക്കറി തണ്ണിമത്തൻ മാട്ടൂലിന്റെ പ്രധാനമായ വെള്ളരി എന്നിവയായിരുന്നു കൃഷിയിറക്കിയത് ഏകദേശം ഇരുപത് ടൺ പച്ചക്കറിയാണ് ഉൽപാദിപ്പിച്ചത് കൃഷിയിടത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൃഷി ഓഫീസർ ഷീന കെ വി അധ്യക്ഷയായി മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അജിത്ത് മാട്ടൂൽ മുഖ്യാതിഥിയായി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഷിബു എം കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജയശ്രീ കെ രൺസി കെ ജെ ബാബു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കളിയിലൂടെ ആരോഗ്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള മഴക്കുടുക്ക കുട്ടികൾക്കായുള്ള ആരോഗ്യ മാസിക പ്രകാശനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആർ രത്നകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിയിലെ മിനി ടീച്ചർ ആരോഗ്യ മാസിക ഏറ്റുവാങ്ങി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഓംകാർനാഥ് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുരേഷ് ബാബു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദുമോൾ ലിസി ഏലിയാസ് കെ മോഹനൻ ടി എം രാജീവ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മാത്തിൽ ചെറുപാറ രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വോളിക്ക് തുടക്കമായി മത്സരം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപാറ കോട്ടമ്പത്ത് നാരായണൻ സ്മാരക ഫ്ലഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് വോളിബോൾ മത്സരം നടക്കുന്നത് മത്സരം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ രാഷ്ട്രീയ ധാരയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള നിലപാടും സമീപനവുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് കിഷോറിനെ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ നാടിന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള 
ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ വോളി താരം കിഷോർ കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി എം വി സുനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആദ്യ ദിവസത്തെ മത്സരത്തിൽ സംഘം കുന്നരു എം ആർ സി യു ടി ഭഗത് സിംഗ് അന്നൂർ യുവധാര പെരിങ്ങാര എന്നീ ടീമുകൾ സെമിയിലേക്ക് കടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ അനിയത്തിപ്രാവ് സിനിമയുടെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം കയ്യൂരിലെ ലൊക്കേഷനിൽ നടന്നു നാത്താൻ കേസുകോട് എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ വച്ച് മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ താരം കുഞ്ചോക്കോ ബോബൻ കേക്ക് മുറിച്ച് രജത ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു കുഞ്ചോക്കോ ബോബനെ കുടുംബ സദസ്സുകളുടെ പ്രിയങ്കരനാക്കി മാറ്റിയ അനീതി പ്രാവ് എന്ന ഫാസൽ ചിത്രം റിലീസായിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു എന്നാൽ താൻ കേസ് കൊടു എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് ഭാര്യ പ്രിയക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് താരം ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഒരു രാജമല്ലി വിടരുന്ന പോലെ എന്ന ഗാനം പിന്നണിയിൽ ഉയർന്നു കേട്ടു അനീതി പ്രാവ് എന്ന സിനിമയിൽ നായകനെ ആദ്യമായി കാണിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ചോക്കോ ബോബൻ ഓടിച്ചു വന്ന സ്പ്ലണ്ടർ ബൈക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനായി ചാക്കോച്ചൻ സ്വന്തമാക്കിയതും നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തയായിരുന്നു രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന എന്നാ താൻ കേസ് കൊടു എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ചെറുവത്തൂർ കയ്യൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പ്രണയവും സൗഹൃദവും കുടുംബ ബന്ധവുമെല്ലാം ഇഴചേർത്ത് വരുന്ന സിനിമയിൽ തമിഴ് നടി ഗായത്രി ശങ്കറാണ് നായിക ജാഫർ ഇടുക്കി സൈജു കുറുപ്പ് വിനയ് ഫോർട്ട് തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത് കയ്യൂരിൽ കോടതി സമുച്ചയത്തിലെ സീനുകളാണ് രണ്ടാഴ്ചയായി ഷൂട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് അടുത്ത ദിവസം തൃക്കരിപ്പൂരിലും പരിസരങ്ങളിലുമായാണ് ചിത്രീകരണം നടക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി വി വി മധുസൂദനന് ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും യാത്രയയപ്പ് നൽകി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മനാഭൻ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി കെ രാഘവൻ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മനാഭൻ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി എങ്കിലും മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കൈവേശി സ്ഥാപനത്തിന് ഇറങ്ങി പോവുക ടി വി ചന്ദ്രൻ ടി രാജൻ ദേവദാസ് മാസ്റ്റർ കെ ജി വത്സലകുമാരി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ടി വി രമേശൻ ടി വി മോഹനൻ ബീന പി ടി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു വി വി മധുസൂദനൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ എരിപുരം ചെങ്ങൽ എൽ പി സ്കൂൾ എൽ എസ് എസ് വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ അറിയാതെ അവനെ ഒത്തിരി പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ഇന്റർവ്യൂന് പോയിട്ട് എന്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം കണ്ണാടിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ഭാഗ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്കെല്ലാം ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ തേടി വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ പി ശൈലജ അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു പി സജിത എം വത്സല എം കെ കുമാരൻ കെ വി വിമല നിഷായു ഗീത കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അളക മഹേഷ് കാർത്തിക എസ് ആത്മിക എ വി തരുൺ കെ വി 
ആരുഷ് പ്രസാദ് കൃഷ്ണപ്രിയ ടി വി ഇളായമ്മാചാര്യ ശ്രേയ കൃഷ്ണ ബി എന്നിവർ ഉപഹാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ മഴക്കാല മുന്നൊരുക്ക വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആർ രത്നകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാത്തിലിൽ നടന്ന മഴക്കാല മുന്നൊരുക്ക വിളംബര ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ഓംകാർനാഥ് കെ പത്മിനി സുരേഷ് ബാബു ബിന്ദുമോൾ ലിസി എലിയാസ് കെ മോഹനൻ ടി എം രാജീവ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അങ്ങനെ രോഗം വന്ന് ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനം ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം